。秦王孙，你是不是早就已经猜到，武安君白起悄悄来到军中？我为治多年，忘了白起是谁。你忘了？好，我告诉你，三十三年前，他与韩魏的伊阙之战，斩首二十四万；十九年前，攻陷楚国的都城郢。淹死军民三十余万。十四年前，于华阳之战大战赵魏联军，斩首十三万，溺毙赵族两万。四年之前，攻韩之行城，斩首五万。他因杀人如麻，被称为人屠。这样一个有名的大人物，秦王孙竟会不知？秦王孙，你站住！既然你早已猜到，白起已密至军中，你又为何不说？我是秦国人。那你可知，那人屠又会如何对待四十五万赵国将士？一直以来，我以为你风度翩翩、温文尔雅，是个真正的君子。可我怎么忘了，你来自蛮夷之地虎狼之国，与那些杀人如麻的秦人别无二致。一直以来，我以为你风度翩翩、温文尔雅，是个真正的君子。可我怎么忘了，你来自蛮夷之地虎狼之国，与那些杀人如麻的秦人别无二致病中未愈，怎能将他丢在地上不管？对不起，是我的疏忽。当然是你的疏忽。浩兰，在你最困难的时候，是王孙帮助了你，你就这样报答他吗？还有没有点良心？我不知道，我甚至不知道该怎么做才算得上有良心。小春，他什么都知道，却一直保持沉默。如今赵军被困长平，王公。不，整个邯郸城的母亲、妻子、孩子，都在担心自己的至亲骨肉。是，他是秦国人，可我也是个赵国人啊。原来如此。好，那我去毒死他。小春。小春，你不理人，又不让我去杀他，到底想干什么？小春，对不起，是我没有顾及他的病情，是我一时生气，我以后再也不会了。我保证。浩兰，有一件事，我一直没有告诉你。秦王孙，喝药了。抱歉。你为何不将实情告诉我？若非是为了我，你也不会缠绵病榻，更不会。叶医师，告诉你了。我明明和他说。对不起，都是我的错。我不该迁怒于你。明知你是无辜的。明知你说了也改变不了什么，你我立场不同，而我却一直在强求，是我错了。好了。关于这件事情，我有内疚，有不安，但是如果再来一次，我依旧会做这样的选择。你要记住。兵不厌诈
，这是战争。九孙，一人，把药喝了，快喝如今这赵国上下可恨透了秦国人，你最好别出去。多谢提醒，我会注意的。哎，又怎么了？昨夜我在宫外墙角处发现一些药渣，怎么回事？是我倒掉的。你病得那么重，为何不服药？不想活了是不是？若非如此，浩兰怎么会原谅我呢？我现在就去告诉浩兰，你等着。明日起了新酒，先送将军一坛。药还是要按时服的。知道了。